ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഒരു അവസ്ഥയെ അല്ല ഇവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കാശ് മുടക്കരുത് അഞ്ച് പൈസ പോലും മുടക്കരുത് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേയിൽ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഞാൻ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ആലോചിക്കണം എന്താ മേടിക്കണം എനിക്കിപ്പം മേടിക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിൽ വന്നില്ല അപ്പം തൽക്കാലം ഇപ്പം രാവിലെ ആയിട്ടുള്ളൂ വൈകുന്നേരം വരെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ ശ്രമിക്കാം എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തേക്ക് രാവിലെ കണ്ണടച്ചോ കണ്ണ് തുറന്നു വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ഇത് തേ അരച്ച് രാവിലെ തന്നെ മോത്ത് ഇടുക അപ്പം എന്നാൽ ഇത് ഗിഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നീ ദുബായിലാന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ നീ ദുബായിലാന്ന് വിചാരിക്കാം ഏ നിനക്കൊരു ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂ കാണാം നീ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുമ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഞാനിപ്പോ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരത്തെ വന്നു എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും അട്ടിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഒന്ന് പുറത്തു പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്ത് പോവാണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വൈറ്റിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ നേരം വൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം അവിടെ ചെന്നിട്ട് എവിടെ പോണേന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അതെ ആരാണെന്നത് ഇത് ഉമാമിത്രനാണ് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഹായ് പറ അതൊക്കെ കാണും പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ആരെയും കാണുന്നില്ല അത് അപ്പം ഇതാളുടെ സൈക്കിള് എന്റെ ഹാർട്ടാണ് സൈക്കിള് അല്ല ആളുടെ ആളുടെ ഹാർട്ടാണ് പറയണേ ഞങ്ങള് ബൈക്കിലാണ് സ്ഥിരം കോഫി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് എൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു സി 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 നിങ്ങൾ ഇതിലെ കാക്കനാട് പോകുന്നവർ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇവിടെ കൊച്ചിയിലുള്ളവർ കാക്കനാട് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ചെമ്പൂ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം ചായ കുടിക്കാൻ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അയ്യോ നമ്മുടെ ഐറ്റം ഒരെണ്ണുള്ളു ഇലയുടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കസ്തിരം കഴിക്കാൻ ആ സാധനമാണ് കേട്ടോ ഇലയുട അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുക്കട്ട കൊഴുക്കട്ട തീർന്നു ഇലയുട നമുക്ക് എന്തായാലും ചായ പിടിക്കാം കോഫി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാലോ ഇത് പരിപ്പോടെ ഉഴുന്നോടെയാണ് ഇത് എണ്ണ കളയാൻ വേണ്ടി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് തുടങ്ങി അടിച്ച് പരത്തി 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 ഫോമിലാക്കി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പോണ പൂരം വെറുതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കാം ചെല്ലുമ്പോ കാണാം സുമോനും സുന്ദരനുമായ യുവാവാണ് മാനേജർ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആളെ പരിചയപ്പെടാം ആള് നിങ്ങക്ക് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും അഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ല കൂടുതൽ കാശ് മേടിക്കും ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ പോകുന്നത് വൈറ്റിലേക്കാണ് വൈറ്റിലയിൽ എത്തി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ 
വാങ്ങിക്കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് കാശൊന്നും ചിലവാക്കരുത് ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് അതൊരു കുറച്ചൊരു വാങ്ങിക്കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഏരിയയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയത് ഞാൻ കാണിച്ച സ്ഥലം സംഭവം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളെവിടെ വന്നേക്കണേന്ന് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് ഡെക്കാറ്റിലൻ ഒരു സ്പോർട്സ് സെൻറ്ററാണ് ഇവിടെ സ്പോർട്സ് ബാക്കി എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ആക്സസറീസും ഇവിടെ കിട്ടും ഇതിപ്പം വൈറ്റില കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുണ്ടന്നൂർ അതായത് വൈറ്റിൽ നിന്ന് ടുവേഡ്സ് ആലപ്പി ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും കൂടാതെ കളമശ്ശേരി നിന്ന് ആലോചിക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലും ഒരു ഡെക്കാറ്റിൽ നിന്നുണ്ട് കളമശ്ശേരി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എസ് സി എം എസ് കോളേജിനടുത്ത് എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്ത് കയറി നോക്കാം അകത്ത് വീഡിയോ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അനുവദിക്കുമെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ അകത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്തായാലും ഷോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏ ഞാൻ എന്തായാലും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ളത് ആൾ സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ടെക്കാത്തിൽ നിന്ന് സ്പോർട്സ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചില്ല എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്യാണ് പതിവ് സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു ഹബ് സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു മെഗാ സ്റ്റോർ എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ കുറേ നാളായി ആരോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പം ആൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു വെന്യൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോഫി ഷോപ്പിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു സ്ഥലമായിരിക്കും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മുടെ വൈറ്റില ടെക്കാത്തിനുള്ള ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്തായാലും നോക്കട്ടെ അല്ലേ ഇത് കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പാടുപെടും സൈക്കിൾസും ബാക്കി ആക്സസറീസും ഇതെന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ചുറ്റും ഇനി ക്യാമറ നമ്മുടെ ജാനു വരയ്ക്കുന്ന ആൻഡ്രിയാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ സൈക്കിൾസിന് മാത്രമായിട്ടൊരു ഏരിയ ആണ് അകത്തേക്ക് കുറേ ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ പ്രൈസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ എന്തായാലും ഇത് മുഴുവനും കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലി നടക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളെന്തായാലും ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് വരാ ഏ ബാക്കി ഞാൻ ഷോപ്പിംഗ് ഒന്ന് കാ ഞാൻ അവൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ സംഭവം എന്നുള്ള എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്തായാലും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും കൂടാതെ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആൾ വാങ്ങിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പം നോക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ടെക്കാത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു അത് എന്താന്ന് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരില്ല കേട്ടോ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കി പക്ഷെ അത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോവാണ് കാണിക്കില്ല അടുത്ത സ്ഥലം സെൻട്രൽ മോൾ സെൻട്രൽ മോൾ ഇവിടെയും ഞങ്ങൾ കോഫി കുടിക്കാനല്ല വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ സാധാരണ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് എല്ലാം കോഫി കുടിക്കാൻ കോഫി കുടിക്കാൻ ഇന്ന് കോഫി അല്ല ഇന്ന് കോഫി അല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വേറൊരു സാധനമാണ് അപ്പം നേരത്തെ ഡെക്കാത്തിൽ നിന്നൊരു സംഭവം ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത് സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും ആകാശത്തിൽ പറവുകൾ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഹേ വെറുതെ തെറ്റ് നടത്തത് വെച്ചാൽ ഒരു കുന്തവും കിട്ടിയില്ല അല്ലേ കലി വേണ്ട മധുരം കുറഞ്ഞ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടോന്നാണ് കരിമിഷ അന്വേഷിക്കണേ എല്ലാം എല്ലാത്തിനും ഒരേ മധുരമാണ് അതെ ഇപ്പൊ സമയം എട്ടേ കാലായി വൈകുന്നേരം അപ്പോ ഇനി 
ടെൻറ്റ് കിടക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് വിശപ്പൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഇന്ന് കോഫി ഇല്ല കേട്ടോ ഇന്ന് കോഫി ഇല്ലാത്ത ബാൻഡേജ് ചെയ്യണം ഇന്ന് കോഫി ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്താ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം എന്തായാലും ഞാൻ ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതെ എവിടെ പോകാന്നൊന്നും അറിയില്ല വെറുതെ ബൈക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോവാണ് അയച്ചു കൊടുക്കണത് ഈ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ വരാൻ ഇത് ഒരു നല്ല സ്പോട്ടാണ് രവിപുരം എറണാകുളത്ത് രവിപുരത്ത് ആണ് മിലാനോ ഐസ്ക്രീം ഇറ്റാലിയൻ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു കളക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തനുഷ്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഓക്കെ അത് തീർന്നു നോക്കാം ഇത് വാഫിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന യന്ത്രമാണ് ബെൽജിയൻ വാഫിൾ നമ്മുടെ ജാനുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഐസ്ക്രീം കിട്ടാം ഇത് ചോക്കോ വാഫിളും ഹേസൽനട്ടും കൂടിയാണ് രണ്ട് ഡ്യൂൾ ഫ്ലൈ തട്ടി വീടുക കണ്ട <laughs> അപ്പതെ ഷുഗർ ഫ്രീ ഐസ്ക്രീമിൽ തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് ചോക്കോ വാഫിളൊക്കെ അടിച്ച് കിറുങ്ങിയ പുറത്തേക്ക് വരാണ് ഒരാള് ആളെ കൊണ്ട് ഷുഗറിൽ ഐസ്ക്രീം തീറ്റിച്ചു പണി കൊടുത്തു ഹസ്ബൻഡിന് വിശക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നല്ലത് ഗ്രാൻഡിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാണ് അതെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഈവനിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഗ്രാൻഡിൽ ഗ്രാൻഡിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ എന്താ കിട്ടാമെന്ന് നോക്കാം അതെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഗ്രാൻഡിൽ സെറ്റായി അല്ലേ ഗ്രാൻഡിൽ സെറ്റായി മെനി വന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഫുഡ് വലിയ ആർഭാടം വേണ്ടാന്ന് കരുതി ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് അല്ലേ ഗ്രിൽഡായിട്ടുള്ള ഫിഷ് ടിക്ക അതായത് എണ്ണയൊന്നുമില്ല ഫിഷ് ടിക്ക കഴിച്ചു നാല് പീസ് ഫിഷ് മാത്രം അത് കഴിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ടൈമിൻ്റെ ഹൈ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി അവിടെ ഇതേ സൈഡിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ കയറുന്നു പോകുന്നു കുട്ടികളെ ഇതാണ് ചകട പൂപ്പറിക്കാൻ പോകുന്നു ചെമ്പരത്തി പൂപ്പറിക്കാൻ രാവിലെ ദൈവം ചെമ്പരത്തി പൂ എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കയ്യിൽ നോക്കിയപ്പോ ദേ ചെമ്പരത്തി നിൽക്കണു അപ്പൊ തന്നെ പറിച്ചു രാവിലെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് ചെമ്പരത്തി പൂ സമ്മാനമായി തന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ദേ നിൽക്കുന്നു നല്ല കറക്റ്റായി പോയി വൈകുന്നേരം നാലര അഞ്ച് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം പത്തരയായി സമയം തിരിച്ചെത്തിയത് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ 
ചെറുതായിട്ട് കണ്ണില് എന്തോ പോയി കണ്ണ് ചുമന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഹെൽമെറ്റ് എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലാപ്പ് ഒന്ന് മുകളിലേക്കാക്കി വെച്ചാണ് അപ്പം കണ്ണില് എന്തോ വീണു അപ്പം കരിമക്ഷിക്ക് കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കൂട്ടം മാത്രമേ വാങ്ങിച്ചുള്ളൂ അതെന്താന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഇതെല്ലാം ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് കാണിക്കാം മാത്രമല്ല കരിമക്ഷി എനിക്കും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് എല്ലാം കാണിക്കാം ഗിഫ്റ്റുകൾ അങ്ങോട്ട് ഗിഫ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മേള അടുത്ത ദിവസം എല്ലാം കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരു നല്ല സ്നേഹനിർഭരമായ വർഷം ആശംസിക്കുന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ്